Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned small dialogues in the supermarket. In this lesson, you'll learn how to talk about the weather. We'll be doing a few important words along with their articles and the plural forms. Also, we'll be doing the most important structures. If you want to practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, let's begin. Lektion 49 Wie ist das Wetter? Let's first do a few important words that you should know. All you have to do is listen to me and repeat. The first one is das Wetter. Die Wetter. Noch einmal das Wetter. Die Wetter. Die Sonne. Noch einmal die Sonne. And the plural form is die Sonnen. The next one is der Regen. Noch einmal der Regen. And the plural is die Regen. Der Schnee. Noch einmal der Schnee. And the next one is das Gewitter. Die Gewitter. Noch einmal das Gewitter. Die Gewitter. Der Regenbogen. Die Regenbogen. Noch einmal der Regenbogen. Die Regenbogen. The next one is die Wolke, die Wolken. Noch einmal die Wolke, die Wolken. Der Blitz, die Blitze. Noch einmal der Blitz. Die Blitze. Der Sturm. Die Stürme. Noch einmal der Sturm. Die Stürme. Der Wind. Die Winde. Noch einmal der Wind. Die Winde. The most common question you come across when you're talking about weather is Wie ist das Wetter? The question can be answered in various ways depending on how the weather is. Let's go through a few examples. Es ist schönes Wetter. Es ist Wunderschönes Wetter. In Germany, when the sun is shining, it is considered to be good weather. There are some countries where a shining sun might not be considered as good weather. Let's see what's bad weather in Germany. Es ist schlechtes Wetter. Es ist schreckliches Wetter. Talking about weather is a very common topic of conversation in Germany. Now let's learn some other structures. Es ist schön. Es ist angenehm. Es ist sonnig. Or you can say, die Sonne scheint. 
When it's warm, you would say Es ist warm oder Es ist sehr warm oder Es ist heiß. Other words that you could also use are Es ist feucht or Es ist schwül. And when it's cold, you would say Es ist kalt oder Es ist sehr kalt. You can also say Ich friere oder Es ist eisig. When you have to read the temperature oder the Temperatur, then you would say Es ist 10 Grad. Let's do the next one. Es ist leicht bewölkt. Es ist bewölkt oder es ist bedeckt. Es ist windig. Es ist stürmisch. When it's raining, you could say Es ist regnerisch. Oder Es regnet. Moving on to the next one. Es blitzt und donnert. Der Donner. Noch einmal der Donner. Es gibt ein Gewitter. Let's do the next one. Es ist neblig. Der Nebel. Noch einmal der Nebel. Es gibt Schnee. Oder es schneit. We just learned a few structures that I use to describe the weather. As told, weather is a very common topic of conversation. You will come across a lot of structures that people use in their day-to-day -day conversation. Let's look at a few of them. When the weather yesterday was better than today, then you would say, Heute ist es nicht mehr so schön wie gestern. When it's cloudy, then you can say, Es ist ziemlich grau heute. We also learned that you can say, Es ist bedeckt oder Es ist bewölkt. Similarly, when it's windy, then you can say, Es ist ziemlich windig heute. Another very common sentence that you will hear is Heute ist das Wetter traumhaft. Well, this is only used when the weather is really beautiful. Der Traum is dream. Traumhaft is dreamlike. Let's do the next one. Ein super Wetter haben wir heute. You would use this when the weather is really beautiful. Let's do another one. Der Himmel ist klar. This you would use when you don't see any clouds in the sky. Some of the words that we just did can be classified as nouns and adjectives. Let's look at them once again. Die Sonne Sonnig der Regen, regnerisch. Die Wolke, bewölkt. Der Wind, windig. Der Sturm, stürmisch. Der Nebel, neblig. Great! Hope you enjoyed this lesson. If you want to practice what you have just learned today, you can visit our page on patreon.com for a free worksheet. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. 
you can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!